1987. Llega a las pantallas de televisión la adaptación de aquel sombrío cómic de Mirage llamado Eastman and Liars Teenage Mutant Ninja Charles. Aunque bajo la dirección creativa del grandísimo David Wise, que paz descanse, esta adaptación se llenaría de colores, diálogos geniales, personajes entrañables, vehículos y accesorios deseables para todos los niños de la época. 1988. Playmates Toys, la subsidiaria gringa de la matriz que estaba en Hong Kong, produce y lanza las figuras de acción de las tortugas ninja. Pues ese era el plan desde el principio, vendernos hasta lo inimaginable. Y así fue hasta el 97, al menos en una primera etapa. Y hoy vamos a revisar el primero de varios packs dobles que volvieron a la luz este año, gracias al tío Amazon, y comenzamos con este pack de Leonardo y Rocoso. Yo soy el Joel y ahí les va lindo. Antes de comenzar, como siempre sabes que te agradezco mucho si ya estás suscrito o suscrita y si no te invito a que lo hagas para que puedas ver los videos de figuras y de algunos tenis que tengo en este canal, que tengo un revoltijo y que lo tengo abandonado por tanta chamba, pero bueno, se pone bueno cuando hay, está chido. La caja está bien bonita con todo ese diseño retro, vintage que nos trae, nos trae tantos recuerdos, entonces la ventana gigante ya deja ver que son dos figuras y bueno, vamos a verla con un poquito más calma. Ahí dice Leonardo. Y me recuerda mucho estas que habían salido hace unos, ¿qué será? 5 o 6 años. Que eran individuales. Y que yo alcancé a comprar todas. En este caso, aquí está video. Mira, tenía como una textura de alcantarilla. Tenía las figuras ahí. Eh, bueno, yo lo compré a todos. A las cuatro figuras. Y estos dos maleantes. Esta la logré comprar. Pero las dejé en su caja por alguna razón. Porque en ese tiempo no tenía una colección tan grande. Y no tenía muebles, entonces están guardadas en el closet Y ya nunca las quise abrir porque dije, bueno, pues no sé Como que la escala y todo Ahora que volvieron a salir en empaques dobles Dije, bueno, pues menos la voy a abrir, no supe Como ya tengo a este, pues ahora quiero los demás ¡Ah! Por eso es que compré este paquete Y ahí viene el tetanoso para sacarlo a respirar Ahora sí, aquí vemos que dice Las tortugas, bueno, los caparazones Y tiene ahí alguna semblanza, ¿no? Ya saben que te habla de cada uno de ellos, te los vas describiendo y bueno, te dice qué onda con Donatello, qué onda con Miguel Ángel, qué onda con Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí dice Protect the Streets and Sewers of New York, o sea, las calles y las coladeras y las cloacas de Nueva York. Y luego dice Versus y tiene que busques a todos, ¿no? Aquí están todos los packs y dice aquí The Rebels y también tiene un poquito eh, pues la semblanza de Shredder que está en el clan del pie y todas esas cosas. Aquí le pueden poner un poco de pausa y leer más o menos lo que dice, porque luego yo no me da tiempo de leerlo y ahí la ando regando. Pero bueno, eso está padre del empaque de esta nueva versión. Dice Playmates y las edades que debes tener. La anterior, no me acuerdo si decía Playmates, pero yo, yo pensaba que esta es la marca Spin Master, pero luego ya viéndolo acá abajo, si sí dice Playmates, entonces... Pues son las de siempre, ahora sí, vamos a sacarlo a respirar Miren qué bello momento en el que ¡Ah, Su mecha, no sé cuántos ahí, cuántas cosas vienen, pero ya las olí <ríe> Tenemos a Leo con dos espadas y sus bases que podemos hacer ahí Y luego aquí a Rocoso o Rocksteady, como ustedes le digan, con un arma, un metralletón Y este se ve bastante chido Luego ahí, bueno, de fondo ya no hay nada Me gustan muchísimo las ilustraciones Así que bueno, aquí en el fondo tiene las coladeras que sirven de base Y vienen protegidas ahí por un plástico Demasiado plástico para mi gusto No se puede sacar y me corté las uñas apenas para este... Ah, es que tiene aquí eh, más, bueno, Durex O como se llame, cinta que pega pues Ahora sí, ya que la quité eh, Vamos a, a ver, es que todo esto es demasiado desperdicio plástico Pero bueno, aquí está la base que dice Rocksteady y tiene como la textura de una alcantarilla, está grandota se puede usar en algún diorama tal vez entonces pues vamos a ver qué onda aquí tenemos a las dos, ya ahora sí respirando y comenzamos con Leo que mide más o menos 16 centímetros y está bien bonito el color verde por cierto va variando de tortuga en tortuga el tono, entonces hay cierta pasión por el detalle, se ve bien la articulación y sobre todo el esculpido nos recuerda mucho pues la serie animada de las tortugas que es con la que nos enamoramos al menos los de mi generación los casi cuarentones que no alcanzamos a leer el cómic y esas cosas bueno yo conocí las tortugas así 
y así la zapo. Aquí la tenemos al buen Leo para empezarlo a manosear y ver pues, si nos late o qué tiene o qué le falta. Y pues vemos que el plástico eh, se siente de muy, muy buen material. Yo por ella tenía eh, algunas de estas figuras porque les digo, de, la, de hace 4 o 5 años que salieron, tal vez más. Yo ya las tenía algunas abiertas y bueno, miren qué bonita la banda de aquí atrás. Pues yo creo que está cumplidor, ¿no? Se ve bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Aquí, eh, pues lo que va a resaltar, además de pues, los puntos de articulación, que los veo bastante correctos, se puede mover muy bien el, el brazo, flexionar a la altura del codo, eh, los pines están visibles, pero bueno, no importa, la neta, pues es una caricatura. Bueno, sí importa, pero no es tan grave. Algo que me gusta mucho es que el, en los dedos, que son tres dedos, tiene articulación, digamos, independiente en cada uno de ellos. Entonces, bueno, nomás son tres dedos, no hay demasiadas expresiones. Pero eso ayuda a que sujete el arma o a que haga ciertos movimientos. Me gusta, me gusta que en esta escala se haya logrado y que además la articulación se vea firme y que no se te va a romper por andarlo manipulando. Entonces creo que ese es un gran acierto. Yo soy muy fan de las tortugas ninja y he tenido varias líneas y pues me gusta. Tenemos el cinto que dice Leo, las eh, pues bandas del color azul que le corresponde. Miren qué buen giro ahí, también la altura del muslo. La prueba de la rodilla más o menos la pasa bien. También el dedo del pie en la punta es de articulación individual. Entonces ese amorcito por el detalle de... <ríe> me gusta, me gusta. Está muy bueno, me emociona. Y bueno, tiene la, el caparazón aquí atrás. Esto a lo mejor no me gusta tanto. Tiene la, la funda de las espadas que se le quita con este pin. Pero pues ya tiene caparazón, más esa cinta, más esto. Oh, está bien, no sé. La espada queda un poco corta para mi gusto. Eh, sí se ve que es un juguete para niños. El plástico se pues, estimula a ser metal, pero no tiene ningún trabajo de pintura más allá. Y siento que está un poquito corto. Se ven bastante falsas, por decirlo así. Permítanme la expresión. Y bueno, hay que ponerlo ahí en el hoyito de la correa y luego en el hoyito del caparazón. Y listo. O sea, no tiene ninguna ciencia, pero no me encanta cómo lo resolvieron. Aunque bueno, no había demasiadas formas de resolverlo, sinceramente. ¿Y qué más lo podemos ver? Pues ya saben, la articulación ahí, en los mulos, en el crotch. Es una buena figura. Y aquí está el Donatello que yo ya tenía de antes. Este realmente es de mi hermano Carlos, al cual le mando un saludo. Eh, y bueno, este Donny eh, lo tenía ahí en su escritorio. Y luego me lo pasó para que yo lo tuviera y le hiciera fotos. Pero lo tenía así como individual, porque las otras figuras las tengo, como les decía al inicio, en su caja. Tengo otro Donatello, el mío. Entonces, bueno, aquí vemos que en la patita dice 2012. Le dije que era hace 5 o 6 años. Yo creo que ya es a lo mejor hasta 10 o no sé cuántos salieron. Y este, bueno, es que también va a decir 2012 porque es el mismo molde. Solo el del otro piel, de dónde fue hecho y todo eso, es el que va a cambiar. Pues bueno, no estamos ante tecnología nueva en cuanto a la hechura de monitos de acción. Pero se ve bastante fresco todo. Vamos a ver cómo le ponemos la espada con esto, la articulación que les dije. Eh, ahí está, miren, entra facilito y ahí tenemos a Leonardo ¿Qué sigue? Bueno, aquí lo vamos a comparar rapidísimamente Con los que hasta hace poco, o bueno, pues no sé si son de mis favoritos es, Son los de Figuarts, que son como de Icas, así que pesan un montón Y también son como de las caricaturas, miren, aquí este no tiene banda eh, que atraviesa el pecho y las espadas se ponen atrás en ese orificio ya. Algo que odio de estas figuras es esta forma de quitarle eh, pues la parte que sobra de la banda. Porque tiene dos diseños diferentes, ¿no? Para que así uno hacia los lados y otro que cuelga normal. Pero esto me da muchísimo miedo por el pin tan sencillo que tiene. Que si se cae para atrás esta figura y cae sobre eso se va a romper seguramente. Entonces nunca me gustó. Vemos ahí las expresiones que son diferentes. Eh, bueno, no hay como un estándar de expresiones de Leonardo. Pero pues se ve bastante bien, eh, vemos que es mucho más grande esta figura de Playmates que la de Figuarts, pero la de Figuarts la neta es preciosa, trae, ahí está el review de hace muchos años en el canal, trae cambios de manos, cambios de rostro, etc. Entonces bueno, nada más como para que comparen la escala, que está bien y ahí está, listo. Y bueno, aquí seguimos manipulando esta figura que como estamos viendo, pues si gira de la cintura, pero no dobla el pecho pues por el caparazón. Unas por otras, tampoco es una cosa tan necesaria. Bueno, está un poco aguada, eso sí, no me gustó, es nueva y ya está aguadona. Así que, pues bueno, aquí tenemos al buen Leo y vamos a ver si le conseguimos a sus compañeros. 
Y aquí tenemos a Rocoso, la razón por la que compré este pack, porque les decía, ya tenía yo vivo, entonces quería a este Rocksteady que lo tengo guardado, pero no lo quería abrir. Ya, esto, esto es un sin razón, o sea, no me hagan caso, yo compré esta figura, no sé por qué, pero me gustó bastante. Eh, creo que el esculpido es muy bueno, a lo mejor no tan bueno como el de las tortugas, pero sí tiene ciertos detalles, colores, ahí los están viendo ustedes, para qué les cuento yo, para qué les choreo, si están viendo nomás la calidad de este mono. Y si lo empezamos a manosear y a manipular, pues vemos, miren qué bonito color, el color rinoceronte, así como entre gris, moradoso, el esculpido de la cara, los cueros, trae una liguita que le sostiene el casco, y perdónme, pero no se la voy a quitar, el casco se quita, pero presiento que si le quito esa liguita, el casco no va a sobrevivir mucho tiempo puesto, así que voy a tenerlo ahí hasta que la liga se reviente, luego tiene pues aquí eh, esta correa, que le pasa por el pecho junto a la que tiene para las municiones miren ahí la bandita que le cubre en el bíceps que también tiene ahí pues sí como si fuera un trapito amarrado está bueno está musculoso está muy padre el color nomás el rostro chequense qué chingón se ve ahí con los colmillos de fuera la parte blanca de los colmillos luego ahí donde tiene las balas o cómo se pueden llamar pues sí las, las municiones de su arma el pantalón camuflajeado, así camo, eso siempre me gustó bastante. Y estas conchas de tortuga que le protegen ahí los muslos y pues es cruel al mismo tiempo. Y bueno, pasa muy bien la prueba de la rodilla, no tiene tanta articulación, ahí gira la bota. O sea, está bastante cumplidor y sobre todo se parece al que de las caricaturas, ¿no? A lo mejor un wash ahí, en la botita nos pudiera servir, los cordones, la suela a garracaca que tienen siempre... Las botas, está bien perro este, mira aquí el cinturón de Escuela Secundaria Técnica Semiros del Porvenir, en el trabajo está el progreso y en el deporte de la salud, eh, ¿qué más tenemos aquí? Bueno pues no tiene demasiados accesorios, bueno sí trae un par de armas que ahorita vamos a ver, pero así que le puedas quitar o poner del cuerpecillo, pues no, miren se articula ahí más o menos de la parte del abdomen, pero sí gira, no de la cintura sino de ahí, entonces eso nos va a dar chance de varias poses, las orejitas de caballo, pues al final... Bueno, de rechoceronte. Y aquí tenemos este ametrallador son que eh, esto no se le dobla, entonces se ve raro. Y además, pues es un juguete de niño. Esto está de un gris muy raro. A lo mejor un wash también pues, serviría. Y luego ahí salió yo, la, el machetón, la espada, no sé cómo se llame. Eh, aquí las, las articulaciones de los dedos no se mueven, entonces ya está así como en un grip para poderle poner el arma. No me acuerdo si Rocoso disparaba. Creo que sí, 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 sí disparaba. Eh, si sí, ya me acordé de una escena donde está ahí tirando. Entonces, bueno, ahí sale listo para darle racatacatán a las tortugas si se atraviesan por su camino. Me caían bien estos villanos por sonsos. Entonces, aquí lo tengo junto a uno que lo esperó por muchos años, el vivo, que ya se ve toda la base, la tiene ya toda mugrienta, llena de polvo. Mira, aquí vamos a hacer la comparativa. También dice aquí vivo. Y ahí se ve que una ya está, pues, cascada. Y la otra es de un gris nuevo y brilloso. Bueno, esperaron muchos años para estar juntos esta dupla malvada. Pero al final yo creo que valió la pena. Y aquí tenemos a estos dos. Que la neta es que sí me caen muy, muy, muy bien. Y miren qué bello look. Ya no voy a tener que comprar el pack doble. Miren ahí como tiene el pelito, los lentes. También las mismas, el cinturón de cadenas. Este compa me caía mal la voz. Pero la neta es que está chido. Y bueno, ya que tenemos a los dos... Ahorita que acabemos este review, pues nos vamos a echar unos taquitos de su aperro. Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza para que te sientas a gusto. Ah, caray. Bueno, aquí está comparado con el Leonardo de Figuarts que empezamos hace ratito. Luego está con este NECA de los que vienen con los disfraces, que no le quise cambiar la cabeza porque vean nosotros la escala. Y luego aquí está con un NECA de 7 pulgadas de la película, que no tiene nada que ver, pero quise compararlos también. Y para que vieran más o menos el contexto de la escala, aquí está con el Spider-Man Pizza de Marvel Legends. Y luego aquí está contra la tortuga y los dos maleantes, y se ven bastante, bastante sabrosos, ¿eh? No tuve tiempo de hacer fotos, sinceramente, tiempo sí tenía, pero hace muchísimo calor... Y dije, no, vamos a tomar nada más unas poquitas para que se alcance ahí y a ver la profundidad y todo. Pero está una ola de calor horrible y además hay unos incendios aquí en la sierra. Entonces, estamos pasando por momentos difíciles en Saltillo. Le estamos dando en la madre al planeta. Así que si pueden, hagan algo, aunque sea pequeñito, pero hagan algo. Inculquen a los nuevos niños que no se pasen de lanza con el planeta porque cada vez está más caliente este asunto. 
Y bueno, para no hacerlos esperar tanto tiempo, aquí les tengo ya a los dos dando vueltas desde tu pack. No están tan caros, yo los compré en Amazon y les voy a dejar el link aquí en la descripción de este video por si ustedes quieren hacerse de los productos de Paymates que están dados de alta ahí. Me parece que están cool, que está divertido tenerlas y sobre todo yo que había juntado todos y, y decidí dejarlos eh, en su caja. Bueno, pues ahorita ya voy a poder jugar un poquito más. No colección cerrado, pero miren, era el caso y la neta que por el precio me voy tranquilo. Así que pues, hasta acá llegamos. Chequense otros videos que están saliendo aquí a continuación relacionados con Tortugas Ninja de mi colección. Y sobre todo no lo olviden. Saquen los monitos, caguabonga. Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños.